大家好，这里是爸爸，这里是小鬼头。这期视频我们继续盘点《B T 版》和《植物大战僵尸英雄》这两个游戏里一样的植物和僵尸。之前那期视频也小伙伴继续留言了，那么我们就接着按照这个顺序盘点吧。感谢这位小伙伴的留言，在《B T 版》里，强强小鬼攻击力特别高，最大的特点就是攻击会向前冲刺，对途经的所有敌人造成伤害。这一点在《植物大战僵尸英雄》里就特别相似了。《植物大战僵尸英雄》里，香肠小鬼叫做热狗小鬼，是一张罕见卡，价格、攻击、生命值都是二。最大的特点就是攻击是造成穿透伤害。你看这个穿透是不是和 BT 版香肠小鬼穿透一模一样啊？是哦，不管是 BT 版还是英雄里，都是穿透伤害。特别是 BT 版里这个用头撞击的攻击方式，脑洞真的挺大的。接下来就是豌豆教父了。B T 版的豌豆教父在种下之后，在他周围三乘三范围内种植豌豆的话，就可以提升他们的攻击力和生命值。这个效果可以说也是和《植物大战僵尸英雄》里的一模一样了。《植物大战僵尸英雄》里的豌豆教父名字叫做豆角教父，是一张稀有卡，阳光三，攻击二，生命二。他在场上时，只要你打出豌豆卡，就可以让那个豌豆获得二攻击力和生命值。感觉 B T 版前期更多是在模仿英雄里的卡呢。接下来这个应该也是这样的，豌豆田在 B T 版里是一个外科植物，小幅度提升本格豌豆的攻击速度，仅此而已。可是英雄里没有攻击速度的说法呀，植物大战僵尸英雄里，豌豆田是一张稀有卡，阳光、攻击、生命都是二，豌豆田可以和其他植物融合，融合之后的植物可以获得二攻击力和二生命值。哇哦，这个创意不错呀。虽然在英雄里是融合，但是在 BT 版里就是外科植物。虽然是移植英雄里的植物，但是这种小创意也非常让人眼前一亮呢。接下来就是复仇菇了，这个应该也不会有太大的差别吧？当本条线上有蘑菇被摧毁时，自动发射子弹，造成高额伤害。像这种 BT 版比较早期的植物，应该都是直接从英雄里移植的吧？差不多，但又有点区别。英雄里的复仇菇是一张超稀有卡，阳光三，攻击二，生命二。当有蘑菇被消灭时，随机对一个僵尸或僵尸英雄造成两点伤害。所以说 ，BT 版是固定对自己这条直线发起攻击，英雄里是随机造成伤害。果然还是有点区别的呢。那么这期视频最后一个，复制松果。B T 版的复制松果，只要种下它，它就会不断朝着三乘三范围内复制。一个不小心，可能你的所有植物都会变成复制松果。植物大战僵尸英雄里的复制松果是一张传说卡，阳光四，攻击三，生命三，效果如它的名字一样，只要打出它，你场上的所有植物都会变成复制松果。那么这期视频到这里就结束了，下期再见，拜拜溜。